怎么就你一个人啊？哎，那个，呃，我一向领导有方，他们自己认为级别不够，所以都回避了。哼，五十成皆知，奉天承运，皇帝诏曰：清河县近来社会安定，百姓生活安居乐业。清河县令五十城清廉爱民，刚正不阿，克己奉公，严于律己，实乃大清之福，特予以表彰，封五十城为感动大清国全国十佳县令。令。由于清河县近年来进步突出，特请五十城上报一名有功之人，封为清河县特殊贡献者，颁发金奖杯一枚，世袭八品俸禄，亲赐。臣五十城谢主隆恩，吾皇万岁万岁万万岁。哎哎哎！好沉呐！嗯，我说武大人呐，哎，这个清河县特殊贡献者的名额只有一个，待你定了之后上报朝廷，啊，世袭公文随后就到。呃，请苏公公转告皇上，我一定深思熟虑，保证获奖者实至名归。嗯，这个麻翠姑来了没有啊？有他什么事儿？我在这儿，我来了，我来了。哎呀，苏公公，啊、五夫人，哎，老爷，嘚瑟，麻翠姑是郎贵妃的旧交。皇上专门有话，此事需武大人跟夫人麻翠姑商议之后，方能定夺。苏公公，嗯，皇上这什么意思啊？什么意思？这话呀，翻译过来那就是：麻翠姑的权力比你大，不管你武大人选的是谁，麻翠姑都可以否决。这叫一票否决权。哎，这话以前没听说过吧？来来来来，五夫人，谢谢苏公公。啊、来来来，哎呦，好感动啊！神秘吧？几个辛苦了，咱们一起喝茶来。
。哎，来，老刘啊，今天咱挣多少钱呢？没私吞吧？哎，啊，你说什么呢你？哎，有你这么说话的吗你？哟，这是，这没吞就没吞呗。你看他那出，整的就像吞了似的。<笑>老刘，刚才你走路往一边歪，那是银子坠的吧？哎，去去去，胡说八道你！哎哎，绷住绷住，别笑别笑，装装，哎，别笑别笑吧。我绷什么绷？没有，就是，哎，你们是侮辱我。哎呀，行了行了行了行了。行了你们几个干嘛呢？这是啊，看你们给人留住步气的，人刘主簿不是那样人。主簿，咱不跟他们生气，我相信你。好兄弟，咱让他们搜搜。哎，来来来，搜搜，哎，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别开玩笑，开玩笑，没有吧？其实我是相信你。去去去，一边待。什么事儿啊？我好心好意带你们哥几个出来啊！你们这不是侮辱我人格吗？你们，刘主簿没别的意思，咱都一起出来的，哪怕挣一个大钱，咱也得分五半啊！哎,哎，别说，以后啊，咱们个人顾个人。哎，相信人，相信人。哟。喜鹊，开始吧。今天的庆功大会正式开始。首先呢，祝贺我们的老爷获得了全国十佳县令的光荣称号。下面呢，就请老爷发表获奖感言。本官经过这么多年的个人努力，今天才取得了这么大的成绩。首先要感谢皇上对我的领导，更感谢清河县老百姓对我的支持。呃，当然了，最应该感谢的是我的夫人麻翠姑。还有呢，还有，对呀，老爷，还有谁？还有谁？没了，老爷，怎么可能没了呢？哎，对呀，老爷，您再想想，不是，不是，这个是皇上颁给我的，你们几个吵吵啥呀？就就就是嘛，你们几个武夫大喊大叫，有辱斯文。对对对对，刘主簿说的完全正确。老爷，您看，咱们清河县还真就输我啥了？对对对对对。行了行了行了，你们几个就是我的手指头，虽然伸出来不一边长，但是让我挑出来哪个最好，我还真挑不出来。哎呦，哎来来来来，没事，老爷想不出来，还有我呢。这样吧，咱们来一个清河县衙好员工争霸赛，怎么样？行，比就比。欢迎大家来参加清河县衙好员工争霸赛。首先呢，让我们请出两位重量级的评委。清河县令武石城武先生以及他的夫人麻翠姑麻女士。
天的获胜者将成为清河县杰出贡献者，获得朝廷颁发的金奖杯一枚。竞演第一轮呢为即兴演讲，有请一号选手。两位评委老师好，各位父老乡亲们，大家好。此时此刻，我的心情非常的激动。我真的不知道我为清河县做过什么贡献，我只是做到了心中有爱而已。比如说，昨天晚上我在回家的时候路过老邓家，正好赶上老邓的媳妇儿生孩子，老邓他对这事儿也没有经验呢，当时特别的着急。就在这万分紧张的时刻。我二话没说，快步流星的我就去把接生活给请了过来。后来你们猜怎么着？母子平安。你做的太好了，我给你这个。谢谢夫人。接下来，让我们有请二号选手。老爷，夫人，清河县的父老乡亲们，大家辛苦了。我南北头，生在清河，长在清河县。在清河县里边，亲戚最多。为什么这么说呢？我也打一个比方。比方，我的邻居老陈头，没儿没女，前些年老婆也没了，一个人孤苦伶仃的生活。自从认我当干爹之后，嗯，呃呃不，我认老陈头当干爹之后，啊，他再也不孤独了，他很快乐。就因为我对老陈头好，我在清河县，干爹还丰收了，所以我敢说，咱们清河县的父老乡亲，不会有孤独，大家都很快乐。谢谢谢谢，老爷。谢谢夫人。下面是三号选手，他是否能给我们带来惊喜呢？让我们拭目以待。有请刘主播。一生一生爱你刘家，一生一生爱你刘家。呃，尊敬的二位评委，老师好，大家好。今天啊。我只想说一句话，我决定放弃这个奖杯。嗯，真放弃了。之所以这么说，因为我觉得我就是咱们清河县里最普通的人，没有任何争功的资格。哎哎，他这什么路子呀？他那叫叫什么玉玉玉玉玉什么来着？玉石俱焚。哎呀，错了。啊，那个欲擒故纵。对对对对，对对对了。虽然我与这个奖项无缘，但是我依然会为咱们清河县默默的贡献，默默的奉献我的青春、我的心及我的生命，全部献给清河县。前些年，因为工作太忙，很长时间没有回家了。我的父母去世了，可是我连一面都没见着。近几年，还是因为工作忙，我我依然单身。哎，感情控制，装了。一想到这儿，我就觉得我这个失败的人生。是怎么过的？但是
。每当这个时候，我都会提醒我自己，刘一手，你一定要记住，只要你是为咱们清河县默默的付出，你就是成功的。好，谢谢大家，谢谢。老爷，必须给这个，这个。谢谢夫人，刘一手。老爷，我给你一百个赞。谢谢老爷，谢谢。少话不说了，老爷给你这个，谢谢，谢老爷。第一轮呢，竞演结束，只有刘主簿获得了两位评委的打勾，恭喜刘主簿成功晋级总决赛。老爷，这分明就是炒作，我这里有黑幕。哎，我打情感牌不好使、啊。抗议！抗议！不行不行！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！哎，其他的选手不必着急，你们还有机会。下面呢，让我们有请一根筋 PK 傻大胆。老爷，夫人，您二位听听我这个。我呢，今天给大家介绍个人。这个人啊，今天也是来感恩的。他以前是一个乞丐，每天都沿街乞讨，连肚子都吃不饱。自从认识了我，我不但解决了他的温饱问题。我又把他介绍到我姐的土菜馆去跑堂，所以呢，从今以后啊，他什么都不用愁了。我说的这人就是老张，对不对，老张？对，我就是那个刘老汉，我给你证明。你跟进，想得够长远，我给你这个。谢夫人。嗯，谢老爷。大家好，我是傻大胆儿。今天啊，我的朋友老李特意赶到现场为我呐喊助威。对，你们好，你们好，你们好。因为什么呢？老李他们两口子啊，一早就去卖火烧，很晚才回家。他那一对六岁的双胞胎儿子呢，不但没人管，也没有钱读书。这俩孩子呢，还特别喜欢读书。幸好有我。自己掏腰包供这两个孩子上私塾读书，老爷，这回你们两口子放心了吧？放心了。哎，傻大胆儿，老爷万没想到你是用自己的钱去供两个孩子念书。看来你们几个走学挣的银子都花在别人的身上了，所以，老爷我很欣慰，同时也很感动。老爷，一听都不真实。老爷，不好了，不好了，出大事了！怎么了？报春龙发现了一具尸体。老爷。传说在五十年前，这座望春楼是咱们清河县最有名的地方。老板叫黄三太，出入的都是一些达官贵人。行了行了，传说就先别讲了，咱们还是先从尸体上看看有什么线索吧。你们都别愣着，看出什么没有？老爷，刚才我从死者的脸上看，这个人应该死了没有多久。你们看，这个刀伤应该是他的致命伤。死者手里面还拿着根木棍，估计想自救，可惜没成功。这个皮链子应该是吉祥客栈的门牌看来死者是个外乡人
住在吉祥客栈。嗯，事不宜迟，赶紧去吉祥客栈。老爷，我和你一起去。我也去。老爷，我跑得快，我去。我去，我去，我去，我我就行了。这个节骨眼就不要争来争去了。老规矩，留一手。你跟老爷我去吉祥客栈，傻大点追风腿。你们把尸体运回县衙，南北头一根筋。你们留在此地，查看一下。还有没有其他线索？是，老爷。吴大人，这边请。您说的那三号房的客人，他是临县葛家村的，他名字叫葛子春。那他长得什么样子？三十岁左右吧，个子比我高一点，有点黑，变瘦。老爷，我看死者很可能是葛子春。什么？你说葛子春死了？哎呦，我的天哪！他怎么能说死就死了呢？老板，看来您真是一个重情重义之人。我重啥情义？我重情义，知道欠了我好几个月的房钱没给。你说他这一死，我找谁要去？啊？吴大人，你得给我做主啊！行了，行了，行了，你能领我去看看他的房间吗？哦，这边。大人，您看看吧，这就是他住的房间，就留下这么一堆破烂，连个值钱的东西都没有。你让我这怎么处理啊？这让我……没关系，这些东西我们会带回去调查的。老板，葛子春有什么仇家吗？这我哪知道啊！你见他最后一面是什么时候？昨天早晨，他出门的时候，我还催他交房钱呢，还还跟我说，说马上就要发大财了，还成什么大财主？发财？啊？成什么大财主？这我就不知道了，我就盼着他发大财，回来把我这房钱给补上。你说他怎么就说死就死了呢？哎呦！刘一手，把东西包起来带回去。是。我的青天大老爷，你可要为民妇做主啊！你放心，我一定会找出杀你相公的真凶。你能告诉老爷我，葛子春为什么来清河县？我什么也不知道。葛子春这个挨千刀的男人，半年多都没回家了。哦，那你相公是干什么的？他原是一个本分的读书人，几年前去过一次京城文会。看了一本叫做《大清寻宝记》的书，据说可以找尽天下的宝藏和财富。《大清寻宝记》，刘主播，赶紧查查，这是一本什么书？是，老爷。自从我们家葛子春看了那本书以后，就跟着了魔似的，完全按照书上所写的东西去找宝贝，书都不念了。天天在外到处寻宝，半年前他回了一次家，据说是要找一个关乎大清兴衰的夜明珠，而且说很快就要找到了。夜明珠？是啊。那你知不知道，这颗夜明珠在哪儿？看来葛子春是因为找到了夜明珠，所以才惹来杀身之祸。嗯，可能性很大。哎，那块禀报皇上。禀报皇上干什么呢？找刑部过来查呀。这拉倒吧，刑部人办案还不如我呢。你逞什么能啊？国宝啊，国宝案是刑部查，不是你查的。我逞什么能啊？啊！你别忘了，是皇上派我到清河县当父母官的，他怎么不派你来呀、啊？哎，你跟我嚷什么？你吃撑着了。我知道皇上把否决权给了我，你不高兴。
对呀、啊，我是拿鸡毛当令箭，怎么了啊？哎哎哎，我可没那么说，你就那么想的？行，你去找皇上，让他派你来到这儿当县令啊！我当县令肯定比你好，我这就去找皇上，皇上一定帮我的。那去呀、啊，去，你出去睡。好。男子汉说一不二，你让我睡我都不睡。站住！怎么呢？出去。好啊。哼。五十成戒指。谁呀？瞎喊啥玩意儿？圣旨。你你你，这。臣五十成接旨，奉天承运，皇帝诏曰：近日听闻清河县发生人命案，且与先皇遗失的夜明珠有关，此事重大。特派一直追查此事的朝廷御史德全安，三日之后到清河县协助办案，命五十成务必积极配合，速速破案，找回夜明珠，钦此。谢主隆恩，吾皇万岁万岁万万岁。苏公公，请。我说武大人呐、啊，皇上把这个案子交给你办，可以说是对你信任有加呀。多谢苏公公抬举，下官定将竭尽全力侦破此案。来喝茶。嗯，依老奴看呢，这可是个立功的好机会。案子一破，加官进爵，肯定又少不了你哟。<笑>哎，对了，苏公公，嗯，皇上有没有提起上报？清河县特殊贡献者人选的最后期限呢？哎呦喂，我的武大人！皇上那个时候嘉奖你们啊，那是因为你这地方太平。可现在呢，好，你这地方都出了命案了，皇上那儿整天惦记着夜明珠呢，他哪有功夫寻思什么时候给你们嘉奖啊？真是的，那，那这大奖杯都杵着了，总不能搬走不成？啊，搬是搬不走了，但是老奴可提醒你，安心的办案。这夜明珠要是找不着啊，惹得龙颜大怒，轻则撤官查办，重则那得满门抄斩。不是百张苦瓜脸，我现在是焦头烂额、火烧眉毛了。不怕，老爷，有我在，我可是皇上派来监督你、管住你，什么事都不用怕啊。用不着了，皇上又派人管我来了。又一个，你不是那小气吗你？啊，我少不来的人，我气死你！哎哎哎哎，那什么气呀？皇上为了寻找夜明珠。派了一个御史叫德什么安的来协助调查，这不就是皇上派人来管我吗？你说的那个是不是叫德全安？没错，德全安。宫里有首诗是歌颂他，喜鹊，准备好了。
，皮皮胖，皮皮胖，得全安，得全安，老人见他都安康，小孩见他都健康，女人见他眼发光，男人见他眼光光，眼光光，眼光光，眼光光，眼光光，眼光光，眼光光，眼光光。哎，我还在这呢。晃晃晃晃，心慌慌，心慌慌，你慌不慌？你慌不慌？你慌不慌？你慌不慌？我慌，我慌，行了吧？啊，慌慌慌慌，嘿。去化妆，去化妆，去化妆，去化妆，去化妆，去化妆。哎呀，我的妈呀！女人犯花痴，瞬间无大脑。化什么妆啊？三天之后才到呢。吴大人，您又是为了格子春来的吗？是啊，最近有没有可疑之人来找他？最近没有。那我们能去他的房间再看一下吗？可以，吴大人请。什么人？快追！是是。哎马车公，我命令你削他。四品带刀御史，德全安。啊，确实比我厉害。马秋波，你哪儿不舒服吗？啊？哎呦！走开，走开，走开！哎，这都什么情况啊？快走！没见过花痴啊！哎哎，走走走走走走走走走走走！吴大人，今日之事多有得罪，还望海涵呢。哪里哪里，不知者不怪嘛。德大人，请坐，请坐。哎，德，马秋姑，你干嘛呢？不是你，你神经病吧你、啊？不好意思，德大人，让你见笑了啊！喜鹊，喜鹊，喜鹊，啊！你俩过来，你们俩可看清楚了，他是德全安德大人吗？哎哎哎哎哎哎哎哎！快说快说，是不是？是德大人。不然就没能长得那么潇洒。说正事儿呢。钦差大人说好了，三天之后到。清河县，为什么他突然就来了？啊，我正好在附近有其他公务要办，所以早来了几天
。那为什么不到县衙来找我呢？实不相瞒，武大人，我追查夜明珠一事已有十余年，其中牵扯的人和事都颇为复杂。我所到之处，定会有众多寻宝者尾随而来，所以我暗中潜入死者住处调查，就是不想让其他人有所察觉。那本官想问你，那个，你你们压着我了。两位神经病，我跟德大人有正事儿要说。德大人，请，请。吴大人，你也看到了，关于夜明珠一案非同小可，稍有风吹草动，就会引来众多亡命徒的找寻。我当日蒙面前来的原因，就是不想打草惊蛇。这么说，夜明珠的的确确就在清河县。根据我调查的情况，他确实有可能在望春楼出现过。嗯，看来葛子春是因为找到了夜明珠，才惹来杀身之祸、啊。吴大人。你下这样的结论还为时过早。根据我调查夜明珠的多年经验来看，江湖上关于夜明珠的传闻实在是太多太多了。有很多地方都有夜明珠出现过的记载，也有众多寻宝人声称找到了夜明珠。可是，即使有人真的找到了它，那也很可能是赝品。啊，德大人所言极是。所以，此案非常之复杂。在调查此案过程中，除了要多加注意有关夜明珠的消息外，其他的线索也不可以忽视。啊！可是，以武大人手下现在的工作状态，呃，请德大人放心，我一定跟我的手下竭尽全力，火速破案。既然如此，抓紧破案，告辞了。德大人，慢走！出来吧，老爷。这个德全安到底是什么来头？就是的，刚来的时候给我们一顿打，现在又一副总指挥的样子，切，可不是咋的。我就瞅这个德大人，怎么那么讨厌呢？是皇上派来帮您破案的，还是您的冤家找您来报仇来的？而且夫人和喜鹊对他怎么比对我？对呀，不这比比对您还好呢。行了，跟案子有关的事儿说，没关的请闭嘴。嗯，我决定了，谁破了葛子春这个案子，奖杯就归谁。机会来了，奖杯！你，加油！你别闹，不是，努力，听我说。耶！客官，您的包子，请慢用。哎，嗯，你听说了没有？夜明珠那个宝贝，最后一次出现就在望春楼。哎，可是我听说呀、啊，那个宝贝就是被望春楼老板黄三太给私藏了。啊、嗯，黄三太那不早死了吗？他不是还有一个孙子吗？叫黄三孙。哎，就住在前面胡同里。哦不是格子春的老婆吗？不是，你怎么来了？我突然想起件事儿，想找武大人汇报一下。有啥事儿，你就跟我说吧。哦，前几天有一个很凶的男人到我家来找我，说我们家格子春欠了他一百两银子，还说如果再不还钱就要杀了他。这人叫啥名？不知道。那个男人高高瘦瘦的，脸上有个刀疤。还说，如果格子春回来，就到李家肉铺子找他。啊，李家肉铺。哎呀！<笑>你是黄三孙？啊，是
事。哎呦我去！嘛呢？吓人一跳！你这是不是有一个脸上有刀疤的瘦瘦的人？我伙计黑五像是你说的那样，把他给我叫出来。等一下啊，黑五，黑五，哎，来了来了。老板，怎么了？哎哎，干什么呀你？哎，哎呦我的脚！哎，走，我带你去县衙。去县衙干什么？哎，没事儿。别怕，去了你就知道了啊！我、啊啊，去你的！啊、别别,别过来！走开！啊那马斯克。那马斯克兔。啊时间了，抓的就是你，跟我走！哎，你抓错人了吧你？哎，回来了。你你有眼查的怎么样了？哎呀，你一个妇道人家，怎么还关心起衙门里的事儿来？哎呀，你说的了，现在那谁不关心衙门里那个大金奖杯呀、啊？今天傻大胆南北头追风腿他们几个的媳妇儿都跟我说，那奖杯是他们的，我都跟他们吵吵一天了。要不说呀，你们女人最八卦。哎，还有啊，他们仨都抓到嫌疑人了。嫌疑人？啊？这这这这不可能！你不会没抓到人吧？哎呀，老婆子，你不了解我呀，我平时就一根筋，办起案子更是没头绪。哎呀，这可怎么办呀？这功不都让人家抢去了吗？你就不能好好动动脑子？你想想，这个案子到底跟谁有关？哎，夫人，您请用酒。刘医生，你这葫芦里卖的什么药啊？呃，哎，夫人。呃，其实今天我是来向您汇报案情的。哦，对，这案子查的怎么样了？夫人，现在案情进展非常顺利，尤其是那四个衙役，他们早出晚归，呕心沥血，为这起案子立下了汗马功劳。呃，但是，呃，呃，呃，嗯，什么？呃，很努力。然后呢？呃，然后很努力。有什么事情你得向我汇报啊！你不说实话的话，我怎么破案呢？呃，不是，但是我我我不能说。夫人，走吧。啊，哎哎哎，夫人
。你看，夫人都给你机会了，你还不快说？啊，我说，我说，夫人，是这么回事。既然朝廷派御史前来，那就是帮咱们来破案的啊。可是那四个衙役为了争功，哎，分头去找线索，找到线索还不向老爷汇报？哎，啊啊，哦、啊，不是，最主要。没向夫人您汇报，嗯，所以我觉得这对案情恐怕不利吧？啊，不是夫人，我我可没有别的意思。明白了，你向我汇报的非常有用。嗯嗯嗯嗯。啊啊啊！嫂子不舒夫人，夫人啊，夫人，什么东西啊？小小礼物，不成敬意。哇，夫人。这不是双十一市集大减价，你没抢到的那条项链吗？你看，好看不好看？不好看。嗯，这样才好看。对对对，这样好看。夫人戴着好看。这样这样这样才好看。夫人，您看我这奖杯。不是，这样才好看。您看我这奖杯。你要什么东西，背地里拿去。哎呀，哦，我都美成这样了，我该怎么办呢？吹风腿，老爷，你抓的是何人？回老爷，此人名叫黑五，曾经借给过格子春一百两银子，还去找过格子春的媳妇儿，并且扬言如果格子春不还钱的话，就杀了他。大人，小人冤枉。格子春半年前确实从我这里借了一百两银子，我也是情急之下才找他老婆要债的。格子春也是我的朋友，我只想要钱，怎么可能杀他呢？哎，你还狡辩是不是？那如果你没杀人的话，你为什么见到我要跑啊？我也欠别人钱，以为你是要债的呢。那你怎么不早说呀、啊、你？你你也没问我呀。吴大人，哎呀，这明显证据不足啊。先带下去吧。不是，是什么玩意儿就不足啊？老爷，我下去下去。哼，我去。走了你，走走走走走走走。书没证据，嘿嘿，怎么着，露怯了吧？下一个，我这才是真心的，这大奖杯，完了，快走。要我看呢，还不一定怎么回事呢。走。哎，喜鹊，嗯，呃，最近心情不好啊？我心情挺好的呀。呃，那夫人心情怎么样？夫人心情也挺好的。啊，这个、怎么？你想见夫人？哎，跟我走吧。哎呀，陈阿胆儿，你抓的这又是何人呢？回老爷，他是一个长期住在望春楼的流浪汉，案发当晚他也在，嫌疑极大。夫人，这是我特意托人从西域给您带回来的胭脂粉，据说用了它之后，皮肤会瞬间变得细腻柔滑，请夫人相拿。哎呀呀呀呀！拿的话，这太不给面子了。哎，拿走。我听说你们四个衙役为了争功，都在各自寻找线索，没有积极向上汇报，是吗？哎呀，夫人，您可别听那帮下人瞎胡说。我们四个人虽然不是亲兄弟，但是我们从来都是心往一块想，劲儿往一处使。我们可不像他们说的那一样。既然不是的话，那查到什么告诉我吧。好的，夫人。嗯。黑五，还不快向夫人如实交代。嗯。嗯。你要不说实话，让我打死你。我说，我说。当初。格子春找我借钱，说是找知情人寻宝，并承诺我宝贝找到还分我一半。可是过了那么长时间都没有消息。不过在他死前确实找过我，他说马上就成功了，宝贝就到手了。知情人，那是个什么样的知情人呢、啊？这，这我不清楚啊。知情人。
，那儿死人，我也是事后才知道的。那天我根本就没去过那儿。不是，你没去望春楼，那你去哪了？前段时间，有一个人带着一帮手下，呃，去去望春楼，给了我点钱。说什么让我从那儿搬出去，我也不明白为什么，只能是离开了。那儿死的那个人我都不认识他，我干嘛要杀他呢？嘿，我住手！他既然说了有人让他离开，你怎么不继续追查下去？至少要把那个人的模样画下来。这么简单的办案逻辑，你都不清楚吗？就就是啊，还愣着干什么？赶紧下去，下去！你看你这样就是抓错了，我这才是真凶。老爷，南北头，你抓的又是何人呢？老爷，他就是黄三太的孙子，黄三孙。黄三孙，对，没错。进去，哎哎哎！哟，夫人，夫人来了。夫人，嗯。贵宾卡？什么贵宾卡？水疗馆的贵宾卡。水疗馆？据说这女人皮肤特别好，美容养颜。您还不赶紧去试试？哎，嗯，咱们县里面哪个水疗馆最好？夫人，我听说城东的好。对对对对，城东城东。大胆！嘿，我们来是为这个吗？我们查案来的，听说你们四个人查案，各自隐瞒线索，有没有这件事？没有，没有，没有，不敢，不敢，不敢，我们可不敢。这个流浪汉已经认出真凶了，我已经画像了，您看看。哎，哎，这个人是不是你妈咪啊？嗯，拿走，拿走，拿走，是这个，这个人呐、啊。嗯，离我远一点看看。好。嗯，再往旁边一点点。哦。你是凶手？啊？哦，对，不是不是不是，我我在画我在画。对不起啊。听说叶明珠最早在望春楼的老板黄三太的手里，后来传给了黄三孙。黄三孙知道格子春要来抢叶明珠，于是他。就杀了格子春，冤枉啊，老爷！我爷爷死得早，我爹在世的时候就把家里的财产全部给败光了，我根本就不知道什么夜明珠，也不认识什么格子春啊！狡辩！那你说，你那么着急搬家是为了什么？现在寻宝的人都来找我，逼我交出夜明珠，否则，否则就要取我性命。我被逼的实在是没办法。只好搬家，撒谎！叶明珠就在你手里，赶紧交出来！大人，你们要是不信，可以去我家里搜。嗯，那个南北头，你搜到了吗？没有。没。算了，下去吧。嗯，下去。闭上你的肥厚大嘴唇子，闭上你也抓错人了。总算轮到我了，走。轮到你，你也抓错人了。走，站站站，快！你敢说这个案子跟你一点关系都没有？滚！老爷，嫌犯带到。一根筋，你抓的这不是吉祥客栈的老板吗？吴大人，正是草民。草民冤枉，我莫名其妙就被他抓过来了。几年前，是有一个自称写书的人来找过我，说是要为我爷爷写传记。问了一堆我爷爷的事情，我还把我爷爷平时留下的笔记都给他看了。可后来我竟然才发现，他就是个骗子，是冲着叶明珠来的。那个写书人叫什么名字？嗯，时间太久，早就记不得了。哎呀，嘿，一根筋，你怎么连好人都抓？老杨，我看其他人都抓到嫌犯了。我媳妇又逼我，所以说我就把他。行了，你们几个这是把真宫的情绪带到破案里来了。你这，行，下去，下去，下去，走，嗯，快走。嗯，哼，你胆子也太大了吧！啊，一根筋，好人抓回来干嘛呀？
夫人，我知道错了，可是他确实有嫌疑呀、啊。各自存钱拿钱，然后别再说了，你可以糊弄老爷，你不能糊弄我。皇上说了，我有否决权的，小心我在皇上面前参你一本。嗯，你在躲什么？我我没躲。饶命！饶命！饶命！你突然就喊饶命，谁要杀你啊？鸽子春死的时候，他确实有人去找过他。那你为啥不告诉我吗？他他不是临走的时候给我留了点银子吗？他说，说是给鸽子春交房钱的，可他后来又说。如果我要是感受他来过，他就怎么着？说，他就他就把我杀了。别怕，我们保护你。告诉我们，那个人叫什么名字，长什么样啊？啊？说，我我不知道他叫什么名字，可是我看他有个腰牌。腰牌？腰牌上好像好像写着什么？什么？说说说。不是你，你别看着我，我看着我紧张，我想不起来了。哎，捂起来，别看他啊，慢慢想，想好了告诉我们。那么多说了、哎，想起来了，哎，这是“诸葛”二字。嗯，诸葛亮，对，就是他，就是他。那刘备岂不成帮凶了吗？啊，夫人。诸葛亮不是死了吗？太荒谬了！就算是为了这座奖杯，那也不能随便抓人呐！还有刘主簿，我让你找《大清寻宝记》的作者是谁？你找了吗？回老爷，我已经查过了，此书的作者名叫诸葛天成。我问你，他是什么人？呃，此人应该与本案无关。没查就是没查，干嘛还无关呢？就是的，虽然我们查错了，但是至少我们也在查呀，哎、对不对？哎呀，你们几个都不知道啊！人家刘主簿最近净忙着和小女孩约会了，根本就没把心思放在办案上。哎哎哎哎、如果要是这样的话。那我觉得咱们应该把刘楚布淘汰掉，哎，不要让他跟咱们在一起争奖杯，对不对？岂有此理！互相拆台，造反呢？赶紧，都去给我寻找线索去！记住，一定要团结。是，老爷。咱们找老爷帮帮忙吧，不需要。老爷不是左拼右拼就能破案吗？对呀、啊，这个案子我必须得揭破，我要让老爷知道为什么皇上派我来监督他啊。嗯，来，咱们看看。嗯，现在啊，有三个人，对，三个男人，嗯，三个男人和这个案子有关系的，嗯，看出什么东西来了吗？啊，没看出来啥。这就是突破了，啥都没看出来，就是要去查呀，去哪查、啊？凶案现场。嗯
，喜鹊。喜鹊，嗯，这什么东西啊？夫人，这是我发明的打火机。哇，好洋气的道具啊！啊，嘿，还给你。嗯，再去到处找找啊。好。嗯嗯。喜鹊，你觉得这是个什么东西啊？夫人，这好像是一件宝物。嗯，这是线索。哎哎哎，夫人，这还挺好看的呢，放我这儿，放我这儿，来放我这儿，放我这儿，放放我这儿。哎，哼，继续找吧，夫人。你看这周围什么也没有，咱们找什么呀？不对呀、啊，想想看啊，呃。为什么这个地方会有一个地窖呢？对呀、啊，我想，夜明珠本来就放在这里，嗯，格子春发现了，所以回来把夜明珠给偷走了。哦，所以他才会被杀。嗯，嗯。你们几个说，夫人不会有什么事儿吧？哼，我主播，人家夫人受伤了，我看你比老爷还紧张呢。去去去去，说什么呢你你？没错，这两天他一直在夫人身边转悠啊。哎哎哎哎，都什么时候了啊？你你们还说这种话？哎，主播，哎呦，喜鹊，哎呀，哪能喜鹊你呢？来，喜鹊，喜鹊，喜鹊，等等，那个夫人咋样了？不严重吧？还不是你们害的，你赖着我们了呢。就是的。你们抓的人不对，提供的线索也不对。你们几个要是好好查案，不分头行动，用得着夫人操心吗？夫人要是不操心，他能受伤吗？哼！喜鹊，喜鹊，你别别着急，夫人有什么需要，你尽管吱一声。吱！对对对对对对。喜鹊，你不要这么对我们。嗯，我们一定全力调查，行吗？哼！喜喜喜鹊，喜鹊，哎，快，老爷。你没事吧？我没事儿。夫人呢？老爷，你别担心，夫人也没事儿。多亏德大人救了我们，德大人正在为他运功疗伤呢。运功疗伤？嗯。我那什么，我那什么，我我我那什么，我我我我那什么，我我跟你们拼了！哎，吴大人，你们在干嘛呀？你来干嘛？呃，我听说你们在运功疗伤，怎么没脱衣服？你是不是武侠小说看多了啊？隔空疗伤要脱衣服的吗？你还没说，你进来干嘛？对呀、啊，我进来干嘛？对呀、啊，干啥呀？啊？哦，对了
。我想运功疗伤肯定是个体力活呀。我进来想问问你们饿不饿，我给你们擀两碗面条、啊。别瞎说，要是你办案不利的话，我会受伤吗？哎哎哎哎，黄秀姑，我办案与你无关，好不好？好，那我不管了。现在麻烦你，请你团成团，滚出我的房间，滚出我的视线。夫人，德大人，咱们来吧。走就走，德大人，咱们来吧。恶心。嗯、老爷，由于我们急于争功，差点令夫人丧了命。老爷，老爷，我们错了。真够可以的你们啊！知道错了吗？知道了。起来吧。亡羊补牢，为时不晚。赶紧把你们知道的线索，统统告诉我。根据客栈老板跟黄三孙，也确认，写书人跟来访者，就是画像上的那个人。那寄书人跟写书人，他们什么关系呢？写书人跟来访者跟寄信人到底认不认识呢？寄信人、写书人跟这个人到底是不是？哎，是不是够乱的？是够乱的。书、猪、书，什么书啊？老爷不是说过吗？有一本书里面写到夜明珠，找到夜明珠，再找到那本书，找到那本书就能找到夜明珠，找到夜明珠就能破案。走，啊。老爷，该说的我都说,说都说了。知情人、写书人、来访者，看来嫌疑人应该是诸葛天成。啊？为什么？为什么？很简单，你看啊，顺序是这样的：写书人是诸葛天成。诸葛天成去找黄三孙后，才写了《大清寻宝记》这本书。葛子春是看了这本书，去找黑五借钱，又去找知情人诸葛天成。来访者也是诸葛天成，所以才有后面的诸葛名牌。诸葛天成去客栈找葛子春，两个人应该是商量好了，准备一同前往望春楼，但是。诸葛天成想独吞这个宝贝，于是，在前一天支走了流浪汉，还给客栈老板封口费。高，实在是高。老爷，您这是一分钟破案呐、啊！刘医生，老爷，我让你查诸葛天成的消息，你查到了吗？这这这个什么这个那个的？老爷，我是真没想到这凶手会是诸葛天成啊！主播，我就纳闷了，您什么时候和诸葛天成成了同门了？就是，你咋不早说呢？你这叫私藏线索，罪不可赦，知道吗？别别，老处男，这回那大奖杯与你无缘喽！去去去，老爷，他是前阵子才回来的。这个诸葛天成啊，文武双全，我从小就崇拜他，这次我是太信任他，所以我行了。赶紧带我去找他吧，通知德大人，缉拿诸葛天成。是，老爷
说，以后还淘不淘气了？不淘气了，不淘气了。你呀，爱怎么淘气不淘气。诸葛天成，给我带回县衙。是。走，走，走，走。大胆，诸葛天成，说，是不是你杀死了葛子春？哼，我有权保持沉默。嗯，诸葛天成，你作恶多端，总算是将你绳之以法了。当年你为了寻找夜明珠，杀害了我弟弟子仁，潜逃了数年。这回，你死定了。南北头，在，让我看看他的右肩。是。诸葛天成，你还有什么话可说？你为了夺取夜明珠，与葛子春厮杀，他手中拿着木棍自卫，你肩上的伤和木棍恰恰吻合，这足以证明你们确实打斗过。吴大人，果然是名不虚传。葛子春死的时候，他的左手确实拿着一根木棍。如此缜密的推理，真是让我佩服。我来呀，在，将诸葛天成押入大牢。是，大人。老爷，我早知道诸葛天成是凶手，此案已破。说话得算数啊！嗯，不着急。为什么不着急？因为，因为凶手另有其人。吴大人，此话怎讲？我们搜查过诸葛天成的行李，根本没找到夜明珠。难道他已经把夜明珠转移了？并没有。其实夜明珠就在您的手里，您才是杀害葛子纯的真凶。吴大人，饭可以乱吃，话可不能乱讲。我没有确凿的证据，敢胡言乱语吗？老爷，在德大人的住处找到的。德大人，你还有什么话可讲吗？你竟然怀疑我！哈实不相瞒，我早就怀疑你了。你突然用一天的时间来到我清河县，我就觉得你肯定有问题。为什么？刚刚德大人还说葛子春是左手拿的木棍，我之前告诉你，葛子春手里是拿着木棍，但是没说哪只手。你之所以知道，因为你去过现场。他手中拿着木棍自卫。葛子春死的时候。他的左手确实拿着一根木棍，我
我是看过《诗歌图物》，所以我才知道。<笑>诗歌图物，他们几个正忙着真功呢，根本没有人画图。<笑>老爷，还有这个，这个东西看上去像个珠宝，其实它是德大人手中宝剑的配饰。早在五年前，有一个村子，因为夜明珠而引发了一场江湖上的厮杀和动乱，几乎全村的人都被卷了进去。在那场动乱中。我的弟弟子仁也因为我而牺牲了，我也只能带着他这把剑继续行走江湖。敢让我试一下吗？哎呀，正好啊，夫人。嗯，哎，当日麻翠姑在望春楼，正好大人也在。你的目的就是为了寻找这个配饰，但是因为没有找到，你索性放火。老爷，嗯，然后他又救了我们。不错了，他演了一场英雄救美的戏，目的就是让老爷相信他是个好人。可是你为什么要杀葛子春呢？对啊，啊，我的目标不是葛子春。而是诸葛天成。当年他为了寻宝杀了我的弟弟子仁，我发誓要让他偿命。你知道夜明珠就在清河县，诸葛天成就一定会来，所以你在这儿等他。没想到半路杀出个葛子春，让你杀错了人。五四六啊，五四六，你真不愧是石家县令，名不虚传的破案高手。<笑>哪里哪里，其实我跟我的手下也有失误的地方，在破这个案的过程当中走了不少弯路。特大人，听本官一句话，伏法吧。<笑>哈难道就凭你们这些人，就想让我伏法吗？我拿到夜明珠，并非为了我自己。我是为了我兄弟的妻子儿女们能过上好日子，还有那个罪该万死的诸葛天成，我恨不得现在就杀了他。国有国法，家有家规，一码归一码。既然你在我清河县境杀人，就得伏法。那又怎么样？难道就凭他们？谁能奈我何？给我拿下！带着夜明珠，今夜就离开这里，从此隐退江湖。可是我万万没想到，你们的破案速度如此之快，那就休怪我无情了。Oh! <laughs> 
老爷，你安全了。老爷，你别怕。我想知道，刚才是谁踢的我？喂，大哥，做人得诚实。刚才就是你踢的，就是你，就是你，就是你，就是你，没错，就是你，就是你，就是你，就是你，就是你，就是你，就是你，就是你，就是你。哎呀，我的天哪！求求你了，那叫三弦，好不好？行，你真行，你是真金打呀，还那么帅呀、啊？嗯，帅吗？嗯，我们去看看。嗯，哎，主播，我真服了他，这小子也太抗揍了，那么打怎么没事儿？还真是，你说我刚才打他，他真抗揍。你打我干啥呀？就这玩意儿。确实很帅。确实很帅。哎呀，老杨，这还在群殴的呀？哼！你们五个如果像今天这样精诚团结，我相信此案早就破了，凶手早就缉拿归案了。不过，今天干的事非常漂亮。老爷为你们点个赞已经破了，这个奖杯应该给谁呢？我相信他们自己能选出来。嗯。嗯哎呦我的妈呀！哎呀，太讨厌了，这个人。这你第一个死。哎呀，南北通，我左思右想了
，这个大奖杯呀、啊，还得给你。嗯，你看人长得啊，英俊潇洒，风流倜傥，人见人爱。哎，咱们那天抓捕祝贺天成的时候，也是你帮我摆脱了危机。要不我肯定会遭人暗算，轻则受伤，重则，就得没命，对吧？对，所以说必须给你。对对对对，不是这，我觉得这事你说的有点严重了啊。那个，这奖杯呀、啊。今天这奖杯颁给谁？谁？要我说，颁给大胆一点都不亏。哎，大胆，大胆，大胆！抓住诸葛天成那一日啊，制服那大力士，大胆发虎威呀！啊啊啊啊啊、大力士，哎，对，给你，给你，给你，给你，哎，不要，不要，不要！哎，我抓捕那大力士啊。啊，全靠追风腿帮忙、啊。有人家什么事儿、啊？这个奖杯啊，应该颁给追风腿。真是，哎、你看人家哎，拔剑四五步，多拿胸脯，江山无数的英雄气概。嘿，我是敬仰万分的。大胆，你太讨厌了。你说人家哪有你说那么好啊？人家充其量也就是个跑腿的。嘿，谦虚。在咱们县衙里边啊，你要说最有智慧的啊，还得说人家刘主簿。哎，对对对对，你说就人家刘主簿写的那个县志，还有那结案陈词啥的，我虽然不认字儿啊，嗨，但是人家写的太好了，不是所长，而且就这回抓捕得权啊，我是真没想到啊，刘主簿竟然不顾安危冲到了我们几个前面，还真是真太感人了。嗯，就这个奖杯。绝对应该颁给刘主簿。刘主簿，红，那不是，那个那个，严重，严重啊！这我呀，其实就是一介书生。哎，我这刘主簿，你谦虚。不是，他不是我谦虚，是你们哥四个谦虚。你看，我就是一介书生，没什么真本事。我我哪像你们哥几个？那那，真刀真枪在厮杀。那个那个，那是用。用生命在奉献。再看看你们几个啊，这个这个这个，英势狼顾，龙行虎步的啊，伟岸英姿。哥几个，我觉得呀，你们几个才是咱们清河县安全稳定、积极发展的重要基础。听见没？说的多好啊！听我说，所以呀，我觉得吧，那个这奖杯。一根筋，哎哎，别别别别别别，啥玩意儿又整我这来？不是是，要不，哎，给傻大胆，给傻大胆，那那也行，我不要，傻大胆，哎，给你干啥？我也不要，谦虚，留留住不？南北头，给你给你，你拿走，整的我好像也也，要似的，都不要，我也不要，哎，要不要？你们的举动让老爷我很欣慰，为了不影响团结，我干脆就把它颁给别人吧。颁给谁呀？颁给我的头驴开机，录。哎，哎呀，哎，抬抬抬，小燕，快先出原形。
in your wild world. We are in the group. There is a flower. Hey, this is a bird. Hey, this is a bird. Hey, this is a bird. Come on, come on. 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 Come on, come on.